Okay. So we were talking about ki uh, when when do you do have capitalist economy? Uh, so what you what happens here that private players are allowed to have uh, ownership of resources and businesses and in fact they can innovate jaruri hai capitalist economy because under a uh, uh, communist or socialist government when government is doing all the job of produce production and uh, resource management they might not be very competitive in it in themselves in in itself and uh, in this way we lose uh, productivity uh, not only lose productivity uh, we will also lose innovation and uh, probably in long term uh, the growth will be a much of slowed down because of we are not allowing all the uh, um, the motivation ik, uh, we are not allowing motivation to come and play the role because when capitalist economy we, when we start mother when, when we allow private companies to produce and uh, uh, deliver they earn profit from it and profit is a big motivator for uh, innovation and other good thing that happens to the product but ye, jo humne abhi baat kiya, mother, this is like uh, uh, a dream which can never be true. So whenever we will uh, allow, we allow a particular product or sector or service sector open for all the private players. So initially it might work well, but later there num there are a number of uh, uh, ill ill well, not ill ill practices may arise, and those ill practices are not only related to product type or quality type quality or service but also oh, it can it can be like uh, one player is uh, like uh, getting ownership of the entire market like one player will have the entire market capture or uh, they will uh, create a cartel like a few of the player will create a cartel and then they will increase the price margin or increase the profit margin and they will actually exploit the customer on it and for many services like uh, they may be very deceiving or uh, they like like deceiving is what i consider like when you say ki aap, uh, ek product or ek service aap dete ho, and you take the prices for that like 2000 ka ek product or service they ho, by promising some certain amount of feature in it and and if you are deceiving you are not providing product or feature with that amount of uh, a feature and still you are charging 2000 rupees so here it is not a business uh, it is like a legal crime it is like robbery so so all these ill practices may start coming into that the picture so government uh, when they allow private company to come they also want to have a check and balance system for that so initially initially or like uh, till now also Oh, the judiciary is the best uh, practice. This has been the best practice to provide check and balance. And apart from judiciary, um, government has also uh, started uh, some basic uh, fin uh, financial reporting system or some basic uh, uh, competition law or some basic employee. Of course, uh, employee relations or employee uh, employer and employee uh, thing was also under the lens that they can also be exploiting the labor and uh, daily wages, wages or whether like uh, the a private company whosoever is owning the process may have multiple advantages and they can use it uh, in a way that they are like um, in a way which is illegal and, and since law is always not complete so, so anything that they do, they might not under come under the uh, legal purview, but we know that is a bad step or that that step is meant to exploit the customer or what happens many times when a company start a, a particular step or uh, take a particular step, which is like to in the purpose to exploit 
customer or employee and when that employee and customer start making um, matlab like when they complain they say this is legal matlab i am not actually against any law so so aisa kyu hota hai because industry or product or jo bhi businesses hain technology aane ki wajah se bahut complex ho gayi hain aur aisa nahi hai ki law banane wale har cheez ko incorporate karte hi jayenge har इंडस्ट्री के लिए हर प्रोडक्ट के लिए बट एनी वे मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो जुडिशरी सिस्टम है टू चेक उसको चेक एंड बैलेंस के लिए देन देन वी हैव क्रिएटेड दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम होता है इंडिया में and then matlab what happens there are some law competition law and some others law are there uh, which matlab a company need to be in compliance with so compliance mein rehna padta hai unko koi bhi step lete hain and they will have to check that what is the uh, defined process and and what are the step that they are allowed to तो उसको कंप्लायंस में रख के जैसे इंडिया में आपका देखा होगा आपने कि जब कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है यू हैव टू मेक अ कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके बाद हर साल हर दो महीने पे आपको जीएसटी का या फिर हर साल आपको एक ऑडिट रिपोर्ट डालनी पड़ती है जो ओ ये होता है बट ऑल दीज स्टेप्स दैट हैज बिन टेकन बिफोर कई बार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइप के लिए इज नॉट एनफ तो तो उस केस में जैसे एवरी टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉ टू बी इवॉल्व फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज और कई बार होता है कि बहुत बेसिक बेसिक वेरिएशन करके कंपनी कैन एक्सप्लॉयड द कस्टमर्स राइट और एक्सप्लॉयड द एम्प्लॉयज राइट ऑल्सो सो इस चीज से बचने के लिए वेन 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 गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड स्टिल गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू चेक हैव चेक एंड बैलेंस फॉर देयर इकोनॉमी तो उस केस में बचने के लिए गवर्नमेंट क्रिएट्स अ टूल व्हिच इज लाइक व्हिच वी कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडी अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहा हूं मैं यस यस सर बिकॉज़ बिकॉज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉ और और मतलब लॉ इज नॉट एनफ एवरी टाइम क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी विल हैव दिस अथॉरिटी ऑफ क्रिएट लॉ एज पर नीड मतलब दे 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 विल आल्सो मतलब रेगुलेटरी बॉडी व्हाट रेगुलेटरी बॉडी कैन विल डू दे विल क्रिएट लॉ सम सम स्पेशल चेक दे विल कीप ऑन स्टडीइंग द मार्केट देन विल कीप ऑन कमिंग विद न्यू लॉज एंड दे कैन आल्सो क्रिएट अ लॉ व्हेनेवर इट इज नीडेड लाइक लाइक इफ समबडी कंप्लेंस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंपनी एंड देयर इज नो रिटन मतलब लॉ इट्स नॉट जुडिशरी वाला लॉ मतलब रेगुलेटरी बॉडी के चार्ट में और लिस्ट में दैट पॉइंट इज नॉट कवर्ड स्टिल रेगुलेटरी बॉडी कैन मेक डिसीजन ऑन दैट दैट नो दिस कंपनी हैज डन बैड एंड दे विल हैव टू पे द फाइन मतलब कंपनी कैन नॉट क्लेम दैट आप पहले से तो हमको नहीं बताए थे ऐसा ठीक है तो रेगुलेटरी के पास ऐसी अथॉरिटीज होती हैं एंड एंड सिंस मतलब गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग इट तो इसका जो बॉडी होगा वो कुछ ऐसे बनता है कि हाँ जो इसके uh, आपका एक सेकंड जो बॉडी है वो ऐसे बनता है कि इंडिपेंडेंट uh, डायरेक्टर होगा आपका एंड देन देर बी टीम स्पेशलिस्ट की टीम होगी विल वर्क फॉर द मतलब प्रोसीजर्स और लॉ एंड बाकी रेगुलेशन बनाने पर लगेंगे सो so, इससे अब एक एक एडवांटेज क्या होता है जैसे मतलब अगर आप एडवांटेज की बात करो तो तुम देखोगे कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे नाउ वी आर वेरी क्लोज टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो इसमें जो भी इंडस्ट्री को हमने अच्छे से रेगुलेट किया है जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी आई आर डी ए है ना टेलीकॉम को हमने अच्छे से रेगुलेट किया है टी आर ए आई तो ऐसे जितने भी वेल रेगुलेटेड बॉडी है वहां पे तुम अभी देखोगे तो प्रोडक्ट सर्विस और कस्टमर सपोर्ट एंड एम्प्लॉ सपोर्ट एवरीथिंग इज क्वाइट बेटर देन दोज इंडस्ट्री विच इज नॉट विच हैज नॉट बीन रेगुलेटेड इट वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन सी दैट मेनी ऑफ द टाइम व्हेन गवर्नमेंट क्रिएट्स अ रेगुलेटरी बॉडी वो रेगुलेटरी के नेचर में तो नहीं होता है कि रेगुलेटरी मतलब दे 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 मतलब दे कैन बी कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडी बट दे माइट नॉट हैव 
इक्वल स्ट्रेंथ दैट रेगुलेटरी बॉडी शुड हैव जैसे अगर देखोगे तो इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन जो है उसके लिए वी हैव दिस ए है ना आपने सुना होगा सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सपोज्ड टू हैव दिस मतलब रेगुलेटरी नेचर पे बट बट वी हैव नॉट गिवन अथॉरिटी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन और इवन समवेयर इट हैज गिवन सम अथॉरिटी तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एक्सप्लॉयटेड बाय इट्स ओन पीपल तो अब रेगुलेटरी को भी रेगुलेट करना कई बार जरूरी पड़ सकता है एंड एंड तुम बोलो ये सर ऐसे तो चेन बनता जाएगा कितना कहां तक रेगुलेट करेगा नहीं बट स्टिल मतलब दिस इज अ पॉइंट दैट आई हैड टू मेंशन हियर कि योर रेगुलेटरी बॉडी मे आल्सो गो करप्ट तो यू हैव टू हैव अ चेक और इधर मतलब एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट हाउ टू क्रिएट अ रेगुलेटरी बॉडी सो दैट देयर डिग्रेडेशन शुड नॉट बी डन वेरी इजिली ओके सो सो तुमने देखा होगा कि जो ए आई सी टी है इंडिया में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज को ए आई सी टी को परव्यू में रखा गया है एंड दे आर अप्रूव बाई ए आई सी टी बट स्टिल यू हैव सीन दैट देर आर मेनी मैनेजमेंट कॉलेज विच आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस टू स्टूडेंट एंड दे आर मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज विच आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस डिस्पाइट दे आर अप्रूव बाई ए आई सी टी somehow the regulation or the mechanism that we have created to keep that institution check wasn't enough to regulatory mein jab hum baat karte hain to aisa nahi hai ki abhi hum keval private companies ke liye hum baat kar rahe hain government can have regulatory body or we can have regulatory body for all kind of uh, organizations even the government on itself can have some regulation तो तुमने जैसे तुमने देखा होगा कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अब ये क्या है कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग स्टेट अगर एक ही मतलब कुछ ऐसा काम कर रही है जो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है या स्टेट गवर्नमेंट का है दे स्टिल हैव टू फॉलो रेगुलेटरी पॉलिसी वाले रूल्स तो यहाँ पे जो पर्पस है ऑफकोर्स ये नहीं है कि कस्टमर को एक्सप्लॉयट करने से रोकना है बट बट अगेन प्रोसीजरल एक्यूरेसी को डेवलप करने के लिए ये बनाया गया सो दैट एक सेंटर बॉडी हो जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस पे काम करे एंड इट शुड नॉट लेट अदर प्रोजेक्ट्स टू गो डाइल्यूट ओवर सेफ्टी मैके दूसरा क्या कि ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी एज अ बॉडी ही क्रिएट हो आप आप इंटरनलाइज्ड रेगुलेशन भी क्रिएट कर सकते हो जैसे मान लो कि कोई कंपनी है एक कंपनी जैसे बहुत बड़ी एक कंपनी है जैसे मान लो टी है सो so, सो so, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ही मैनेज करना पड़ता है किसी और प्राइवेट कंपनी को अब इस टी इतनी बड़ी कंपनी है दैट जिसके इंटरनल डिपार्टमेंट्स जो हैं दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट इन नेचर सो इफ द हेड ऑफ द टी वांट्स कि ये सारे लोग चेक रखें अंदर के डिपार्टमेंट को भी तो इनको भी एक रेगुलेटर क्रिएट करना पड़ता है तो दे क्रिएट और इंटरनल रेगुलेशन मैकेनिज्म तो व्हेन यू स्टडी दिस पर्टिकुलर कोर्स तो ऐसा नहीं है कि आप एक रेगुलेटरी बॉडी कैसे बनाओगे उस पर बात होगी हमेशा या या एक रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करता है कैसे क्रिएट होता है है ना इस पर बात होगी आपको उस मैकेनिज्म को समझना है दैट हाउ रेगुलेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड and why it is needed, where it is needed, कितना कॉस्टिंग हमें लगाना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हमेशा पब्लिक सेक्टर के लिए और पब्लिक पॉलिसी बेस्ड रेगुलेशन की बात हो ऑल्दो जब ये जो कोर्स है वो तुम्हारा इंटायरली पब्लिक ओरिएंटेड है बट द स्किल दैट यूल बी गेटिंग देयर मे बी यूज और और कैन बी यूज इन रेगुलेटिंग एनी प्रोसेस ठीक है तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बना के आपको इंडिपेंडेंट बॉडी बना के ही रेगुलेशन कर सकते हो आप इंटरनल इंटरनली भी आप उसको इनहेरिट कर सकते हो एक रेगुलेशन को साथ में आपको स्टेटरी प्रोसेस भी पढ़ना पड़ेगा विच इज लाइक इट इट कम्स एज मतलब वेल डिफाइंड रूल कि ये आपको फॉलो करना है ये आपको नहीं करना है बट बट दिस टूगेदर विल वेन विज दिस टूगेदर विल कम्बाइन इट विल कॉल रेगुलेटरी ओनली ठीक है तो इसके बाद आप ऐसे भी देखोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन इन इट्स इन 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 कंपनी जब हम रेगुलेटरी के मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सो दे आर बींग कॉल्ड रेगुलेटरी वो ऐसे भी मतलब इंड्यूस किया जा सकता है विदाउट नेमिंग इट रेगुलेटरी बॉडी ओके सो देर आर अदर वे दैट जैसे आपने देखा होगा कि बैंकिंग किसी ब्रांच में जाओगे तो देर इज अ पर्सन कॉल्ड बैंकिंग और मर्ड स्पैन 
ऑफिसर तो लोकपाल जिसको बोलते हैं कि बैंकिंग लोकपाल ओम्बर्ट्समैन मिल रहा तो वो जो सिस्टम होता है वो भी एक तरह का रेगुलेशन का वो है रेगुलेटरी बॉडी का अल्टरनेटिव है सो so, जब इंडिया में अभी बीच में तुमने देखा होगा कि लोकपाल बिल वो किया जा रहा था इंट्रोड्यूस किया था तो लोकपाल बिल वॉज वॉट जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो आपका जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि आपकी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कानून बनाने की कोशिश करती है और और भी डिसीजंस लेती हैं एंड देन यू हैव एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बेसिकली कानून को और जो भी डिसीजंस लेजिस्लेटिव ने लिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और पहले जो बना हुआ है ऑलरेडी रूल एक प्रोसीजर उसको भी अप एंड रनिंग रखती है Uh, फिर आपका एक तीसरा जो होता है जो टीसी जो अगर कहीं पे भी कुछ नहीं होता है चाहे पब्लिक अफेयर हो चाहे गवर्नमेंट अफेयर हो चाहे कुछ भी दे कैन गो टू कोर्ट एंड कोर्ट विल देन डिसाइड कि गलत क्या है और सही क्या है तो इस तीन पिलर पे हमारी डेमोक्रेसी चलती है तो uh, मतलब यहाँ पे जुडिशरी के एक लिमिटेशन क्या है कि जुडिशरी डजेंट हैव लॉ फॉर एवरी थिंग एंड इट इट कैन ओनली Uh, help when somebody is actually going to the court jaise although suvo moto karke ek hai jisme court can take the matter in hand by itself also but uh, the court has too much of responsibility to do that and and har bar wo apne jaasoos nahi bhejengi na ki kahan kahan mujhe intervene karna chahiye wo hum pata kare to jaise koi agar corruption ya fir koi ऐसा कोई बैड प्रैक्टिस कहीं भी हो भी रहा है मैल प्रैक्टिस कहीं भी हो रहा है तो नो बडी इज वॉचिंग इट कई बार लोगों को नहीं भी दिखता है कि कुछ हो रहा है जैसे मान लो कि आ, कुछ साल पहले हमने सुना था कि एम ने वेबसाइट के लिए 200 करोड़ खर्च किए सो so, 200 करोड़ में एक पूरा पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है मतलब इवन एस का एक छोटा वर्जन आ जाएगा और वेबसाइट वेबसाइट कुड नॉट क्रिएट अ ऑफ मनी तो अब अगर मीडिया में ये बात ना जाए तो नो बडी नोज की ऐसा कोई माल प्रैक्टिस हुआ है तो उस समय ये बात हो रही थी कि हम हम लोगों को एक लोकपाल क्रिएट करना चाहिए और इसके इस इसमें क्या होगा कि मतलब इट कैन एक्चुअली मतलब नॉट इंटरवीन इन एनी ऑफ द प्रोसेस बट इट शुड चेक ऑल द प्रोसेस हाउ इट इज बीइंग डन तो जैसे मान लो कि अगर अगर लेजिस्लेटिव के भी कुछ वर्क uh, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सो आर दे फॉलोइंग इट और नॉट इवन दे वर आस्किंग की पी एम को भी लोकपाल के अंडर में डाला जाए बिकॉज पी एम ऑल्सो हैव सम रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव को भी मतलब जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो इनका क्या है कि जैसे मान लो एक रोड बनने का आया कि यहाँ से यहाँ तक रोड बनेगा एंड दे पास सम अमाउंट ऑफ मनी एंड देव गिवन टू देंडर निकाला उन्होंने कुछ कंपनी को दिया एंड नाउ कंपनी इज डूइंग तो लोकपाल कैन हैव अ चेक कि कोई काम हो रहा है कि नहीं एंड दे कैन इंटरवीन देयर और और दे वांटेड टू हैव लोकपाल दैट अमाउंट ऑफ पावर कि इट कैन होल्ड अ प्रोजेक्ट इट कैन एक्चुअली टेल समवन टू गो जेल एंड इट कैन मतलब फाइनेंशियली भी वो फाइन लगा सकते हैं तो कई सारे मतलब डिसीजन राइट्स के साथ वी वर आस्किंग फॉर अ लोकपाल ऑल्दो इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू हैव अ लोकपाल इन आवर डेमोक्रेसी बिकॉज नो लीडर विल एवर सपोर्ट इट और अगर लीडर्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो पास नहीं होगा कभी भी बट दिस इज मतलब एक अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी है सो नाउ यू नो कि रेगुलेशन की क्यों जरूरत है या रेगुलेटरी बॉडी की क्यों जरूरत है बिकॉज लॉ और सम सेट प्रोसीजर इज नॉट एनफ एंड एंड एनी थिंग दैट वी एंड एंड सिक्स बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इज राइजिंग सो एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स so law will not evolve for it every time so you need to have a, a, a regulation and, and and a body which basically always look for uh, what kind of changes should be done in our matlab uh, not legal but but so instruction procedures hai hai na and then they have some rights so is tarah se regulatory ka uh, role hai इकोनॉमी uh, में agar aap nahi regulate karoge to these uh, companies or uh, इंडस्ट्री विल इवॉल्व इन अट दे स्टार्ट एक्सप्लाइटिंग कस्टमर और इम्प्लॉई और द इकोनॉमी और दे कैन ऑल्सो मतलब दे कैन ऑल्सो देर कैन ऑल्सो बी अग इन जस्ट इन एमोंग 
इंडस्ट्री इट सेल्फ लेके जैसे एक कंपनी का मोनोपोली क्रिएट हो जाना या कार्टेल करना या किसी और न्यू प्लेयर को इंटर नहीं करने देना सो दिस कैन हैपन सो एक एग्जांपल जो मैं अक्सर लेता हूँ आई टेल यू दैट जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे पास भी है एंड इट हैज बिन इन यूएस आल्सो तो एक एक एग्जांपल जो मैं हर बार देता हूँ कि जैसे एक इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो विंडो ने लॉन्च किया था जब विंडो के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था कि इंटरनेट एक्सप्लोर विल बी फ्री और बिफोर दैट नेटस्केप करके एक हम लोग यूज करते थे नॉट हम लोग मतलब उस समय लोग यूज करते थे जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर होता था टू एक्सेस और टू कनेक्ट द सिस्टम विथ वर्ल्ड वाइड वेब तो जो जो आप वेब ब्राउजर बोलते हो ना इसकी बात कर रहा हूं मैं तो तो जब तुम सोचो कि ये ये स्टेप तो आप कभी कहीं से भी इलीगल नहीं मानोगे ना कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज कोई बेच रहा है तो उसके साथ एक छोटा सॉफ्टवेयर भी बेच दिया कि सिर्फ वही बात हो गई कि आप बहुत बड़ा शैम्पू का बॉटल बेच रहे हो तो आपने उस, उसके साथ एक छोटा सा साबुन का टिकिया भी बेच रहे हो बात भी समझ रहे हो ये वो फ्री yes, दे रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि दे दे स्टार्टेड सेलिंग विंडो विथ इंटरनेट एक्सप्लोर फ्री एंड फ्रॉम That moment onward, nobody was buying this Netscape क्योंकि मतलब वेब ब्राउजिंग में ऑफकोर्स ऐसा नहीं था कि इंटरनेट एक्सप्लोर बहुत अच्छा था बट चूंकि वेब ब्राउजिंग एक ऐसी चीज है अगर ये फ्री रहे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको वही यूज करेंगे थोड़े कम सर्विस के बाद भी इवन वी आर नॉट वी नेवर यूज ऑल द पोटेंशियल ऑफ ए वेब ब्राउजर जैसे अगर आप क्रोम या फिर मोजिला या फिर वो कर सकते करते हो तो आप सारा उसका पोटेंशियल यूज नहीं करते वन ऑफ द पोटेंशियल यूज आई कैन टेल यू जैसे कि तुम मोजिला को या फिर ओपेरा को कस्टमाइज कर सकते हो जैसे तुमने उसको ऐसे लॉग इन किया कि आपको कहीं पे जाके दूसरे जगह पे काम करना है तो यू कैन लिटरली ओपन ऑल द टैप देयर ओके और वहीं से मतलब इट कैन एक्ट एज एन सॉफ्टवेयर विच ऑन द गो तो तो इस तरह कई पोटेंशियल यूज होते हैं खैर अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि नेटस्केप लोगों ने खरीदना बंद कर दिया एंड नेट नेटस्केप वेंट टू द कोर्ट है ना क्योंकि जबकि इसके लिए अगर आप इंडिया में सोचो तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोर्ट में कैसे जाए है ना क्या बोलेंगे हम उसको समझ इट्स नॉट इन लीगल बट बट अमेरिकन कोर्ट हैज मेड डिसीजन अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट हैड टू पे द इंटायर प्रोडक्ट साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है मतलब एक्सपेक्टेड और फोरकास्टेड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है नेटस्केप का मतलब जितना भी रेवेन्यू हो सकता है उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो आपको पे करना पड़ा uh, माइक्रोसॉफ्ट को तो अब देखो जैसे ऐसा कोई रूल भी नहीं है ऐसा कोई मतलब दिस डजन लुक इलीगल बट बट सम हाउ इट हेम्पर्स और इट 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 मतलब इट बेसिकली डेंट्स द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी और इकोनॉमी एंड एंड द कंपटीशन एंड दैट्स व्हाई इट इट द डिसीजन हैज बीन टेक टेकन तो मतलब प्रॉब्ली लॉ वुड हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस बिकॉज लॉ में क्या होता है कि अगर कुछ चीजें नहीं है डिसीजन में तो बहुत आराम से उस पर डिसीजन नहीं दिया जा सकता मतलब इट विल टेक अ टाइम टू हैव अ डिबेट और द क्रिएट अ बेंच एंड कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को फिर इंटर करके तब वो डिसीजन लेते हैं तो रेगुलेटरी डज दैट थिंग बिफोर हैंड वो पहले से ही एक टीम और ग्रुप बना के रखती है जिनका एक स्टडी होता है उस इंडस्ट्री पे एंड एवरी टाइम वेन एनी न्यू कम दे कैन एक्चुअली क्रिएट और मेक एन डिसीजन ओके So, ये आपका बेसिक है रेगुलेटरी का जिसको आपको समझना है इसके बाद आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन का लेक्चर देखना है ठीक है कोर्स डिस्क्रिप्शन का लेक्चर जो है वो आपका 